क्लास टेंथ पॉलिटी का हमारा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फेडरलिज्म इसमें हम लोग अब देखेंगे इस इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म फेडरलिज्म के फीचर्स क्या क्या है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं कि फेडरलिज्म अपने आप में इतना यूनिक क्यों है वाई फेडरलिज्म इज सो मच यूनिक इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं और देखते हैं कि इसके फीचर्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं और उसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे डे टू डे लाइफ में या गवर्नमेंटल बॉडीज़ में फेडरलिज्म का क्या इम्पोर्टेंस है वो हम समझने की कोशिश करते हैं तो जो हमारा फर्स्ट फीचर है डेट इज बाई कैमरलिज्म बाई कैमरलिज्म कहने का क्या मतलब कि फेडरलिज्म वैसे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को बोलते हैं जहाँ पे क्या वन टू और टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हो मतलब क्या अगर फेडरल स्ट्रक्चर की अगर बात करें कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे क्या है थ्री टायर गवर्नमेंट है मतलब वन कंट्री लाइक इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में कितने टायर हैं थ्री टायर है एक हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया वन इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट अदर इज़ ए स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड इज़ लोकल गवर्नमेंट डेट इज़ पंचायती राज ये लोकल गवर्नमेंट या पंचायती राज तो फेडरलिज्म के जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारा डेट इज़ बाई कैमरलिज्म बाई कैमरलिज्म करने का क्या मतलब है कि वहाँ पे क्या होना चाहिए दो और दो से ज़्यादा लेवल का क्या होना चाहिए लेवल और टायर का गवर्नमेंट होना चाहिए नेक्स्ट फीचर की अगर हम लोग बात करें जो फेडरलिज्म का सबसे इम्पॉर्टेंट और फीचर की अगर बात करें तो वो हमारा क्या है डिवीज़न ऑफ पावर डिवीज़न ऑफ पावर करने का क्या मतलब है कि जो फेडर फेडरल स्ट्रक्चर में जितने भी गवर्नमेंट है या जो गवर्नमेंटल बॉडीज़ है या अथॉरिटीज़ है या ऑर्गेंस है उनके बीच क्या होना चाहिए स्पेसिफाइड पावर का डिवीज़न होना चाहिए विद इन जी और विद इन रिटर्न इन द कॉन्स्टिट्यूशन तो फेडरलिज्म में एक इम्पॉर्टेंट फैक्चर फैक्टर क्या निकल के आता है कि वहाँ पर क्या होना चाहिए जहाँ पर भी फेडरल मॉडल गवर्नमेंट प्रैक्टिस किया जाएगा वहाँ पर क्या होना चाहिए डिवीज़न ऑफ पावर तो होना ही होना चाहिए कहाँ पर different levels of government govern the same citizen but each tier has its own jurisdiction in a specific legislation taxation and administration matlab kya जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पे क्या देखा जाता है कि अलग अलग जीरोडिक्शंस है लेजिस्लेशंस है उनके लिए अलग अलग बने हुए हैं जहाँ पे क्या होता है पावर का डिवीज़न होता है अगर बात करें जो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे मान लेते हैं इंटरनेशनल रिलेशन या मनी से रिले मोनिटरी सब्जेक्ट वो सारे को कौन गवर्न करता है या उस पर लेजिस्लेशन बनाने का काम कौन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट करता है या जो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है रिगार्डिंग हेल्थ एजुकेशन वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या होता है ऑथोरिटी होता है पावर होता है वो वो क्या कर सके लेजिस्लेशन कर सके विद इन जूरिडिक्शन ओके तो यहाँ पे अगर बात करें तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट क्या कर सके अलग अलग पावर का डिवीज़न कर सके तो इसी को क्या बोला जाता है फेडरलिज्म का एक क्या इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट या की फीचर्स है की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म नेक्स्ट फीचर की अगर बात करें डेट इज़ सुपर मेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुपर मेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का क्या यहाँ पे रोल है कॉन्स्टिट्यूशन क्यों सुप्रीम है क्योंकि जितने भी टायर ऑफ गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन होना चाहिए वहाँ पे क्या होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनली होना चाहिए ना कि अनकॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए एज़ फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें हमारे क्या हमारे कंट्री लाइक इंडिया यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रल रिप्रजेंटेटिव है जी यहाँ पर जितने भी हमारे रिप्रजेंटेटिव चुन के आते हैं वो कहाँ से आते हैं बाई कंटेस्टिंग इलेक्शन वहाँ डेमोक्रेटिकली चुन के आते हैं तो कहीं ना कहीं क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहाँ पे क्या है हमारा जो इलेक्शन का मोड होगा वो क्या होगा पार्लियामेंट्री फॉर्म है वहाँ पे क्या हमारे जितने भी जो हाउसेस है या पार्लियामेंट है वहाँ पर जितने भी मेम्बर्स जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के आते हैं इसलिए यहाँ पर क्या है जो कॉन्स्टिट्यूशन का रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ जो भी हमारे इलेक्शंस होंगे या जितने भी कुछ होंगे वहाँ पे क्या किस चीज़ को सुप्रीम रखा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा ध्यान में रख के क्या किया जाएगा काम किया जाएगा जो भी इस टाइप जो भी गवर्नमेंट बन रहा है वो क्या होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनली बनना चाहिए तो ये एक हमारा फेडरलिज्म का क्या है एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नेक्स्ट फीचर की अगर हम लोग बात करें डेट इज़ रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या जितने भी हमारे प्रोविजन्स हैं जो हमारे आर्टिकल्स हैं रिलेटेड टू प्रीएम्बल फंडामेंटल राइट्स उन उन उनका अल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए 
मतलब क्या कि अगर मान लो कोई स्टेट गवर्नमेंट है वो चाहती है कि राइट टू फ्रीडम को ख़त्म करना लेकिन क्या ये कर सकती है नहीं कॉन्स्टिट्यूशन उसको ये प्रोविज़न ये अलाउ ही नहीं करता है कि वो क्या कर सके फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सके कब तक जब तक नेशनल गवर्नमेंट या जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है फॉर द ये राइट्स तभी इसमें कुछ अल्ट्रेशन आ सकता है जब क्या हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी बाय द कंसेंट ऑफ बोथ दी हाउसेज लाइक राज्यसभा और लोकसभा और द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो हमारे प्रेसिडेंट उसके कंसेंट पे ही क्या हो सकता है जो हमारे प्रोविजन्स है जो हमारे प्रियम्बल से या जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें चेंज आ सकता है लेकिन उसके लिए क्या होना है बहुत सारे प्रोविजन है बहुत सारे ऐसे हमारे प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि कैसे कब चेंज हो सकता है और कब नहीं हो सकता है तो ये हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फेडरलिज्म में देखा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या होता है रिजिड होता है मतलब जितने भी हमारे गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर होंगे या जो गवर्न करेंगे वहाँ पर वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो क्या होगा फर्म कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी सिंगल बॉडी चेंज नहीं कर सकता है एज फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इंडिया में कोई लॉ रिगार्डिंग मैरिज कोई मैरिज एक्ट पास हो रहा है तो उसमें क्या होगा कि मान लेते हैं कोई स्टेट सम स्टेट लाइक राजस्थान उसने एक सर्टेन लॉ ला दिया कि मैरिज के रिगार्डिंग जो मिनिमम एज ऑफ गर्ल्स होनी चाहिए वो ट्वेंटी टू होनी चाहिए बट सेंट्रली प्रोविज़न हमारा क्या है कि मिनिमम एज ऑफ गर्ल्स कितना होना चाहिए 18 ईयर्स होना चाहिए तो अब क्या होगा कि ये दो जो अलग अलग लेजिस्लेशन है एक दूसरे को क्या कर रहा है और एक दूसरे से अल्टर कर रहा है मतलब एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा देर विल बी टेंशन बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट तो यहाँ पर क्या होगा इस्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में टेंशन हो जाएगा अगर राजस्थान की गवर्नमेंट क्या करती है कि लॉ लाती सर्टन प्रोविज़न लाती और मैरिज जो मिनिमम एज ऑफ जो गर्ल चाइल्ड है वो चाइल्ड मैरिज का जो सॉरी जो मैरिज का जो एज है अगर वो 18 रखती है और इसमें कुछ प्रोविजन करती तो इट में भी एक्सेप्टेड बिकॉज ये उसके जुरिडिक्शन्स में आता है बट अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का लेजिस्लेशन और स्टेट गवर्नमेंट का लेजिस्लेशन यहाँ पे वैली नहीं करता मतलब यहाँ पे टैली नहीं करता है तो इस कंडीशन में क्या होगा जो द लॉ में मेड बाई स्टेट गवर्नमेंट शुड बी कॉल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल और ये इसको इनवैलिड माना जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट का जो भी लॉ होगा उसको इनवैलिड माना जाएगा तो यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ से क्या निकल के आता है कि जो लॉ मेड बाय सेंट्रल द लॉ डेट विल बी मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी सुप्रीम यहाँ पे जो भी लॉ जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है वो क्या होता है सुप्रीम होता है तो लेजिस्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन किसी सिंगल बॉडी को कोई भी लेजिस्लेशन को चेंज करने के लिए अलाउ नहीं करता है हाँ लेकिन चेंज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजन है वो चेंज कब होंगे चेंज एक ही कंडीशन में हो सकता है जब क्या हो कि ये लॉ जो है अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई लॉ लाती है तो वो लॉ क्या हो स्टेट असेंबली में भी पास हो जाए इसके बाद गवर्नर भी उसको क्या करे वेरीफाई कर दे देन आफ्टर वो लॉ कहाँ चले जाए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास और वहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी कॉन्सेंट हो जाए और राज्यसभा मेंबर जो वहाँ पर प्रजेंट रहेंगे टू थर्ड मेजोरिटी में टू थर्ड टू थर्ड मेजोरिटी करने का क्या मतलब है कि टोटल वोटिंग टोटल वोटिंग मेंबर्स या जितने भी मेंबर्स राज्यसभा में उस दिन प्रेजेंट रहते हैं उसका अगर टू थर्ड मेजोरिटी से अगर ये लॉ पास हो जाए तब ये क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशनल होगा अदरवाइज ये सारे लॉ क्या हो जाएंगे इनवैलिड हो जाएंगे तो कोई भी जो एक सिंगल जो टायर ऑफ गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सकता है यूनिलेटरली सिंगल हैंडली वो चेंज नहीं कर सकता है तो कॉन्स्टिट्यूशन हमको एक क्या एक जो फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट होता है वहाँ पर क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन रिजिडिटी देखा जाता है नेक्स्ट फीचर और एक नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट फीचर हमारा है फेडरलिज्म का डेट इज रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या जितने भी हमारे जो टायर ऑफ गवर्नमेंट है आइर स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लॉ लेवल का जो भी गवर्नमेंट होते उनके जितने भी ऑटोनोमस एरिया होते हैं या जो भी उनके जुरिडिक्शन्स के अंदर आते हैं वो सारे के सारे प्रोविजन्स क्या है आइर लेजिस्लेटिव प्रोविजन एग्जीक्यूटिव प्रोविज़न और जो हमारे जुडिशियल प्रोविजन्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं रिटेन होते हैं तो कोई भी जो बॉडीज़ है वो विद इन 
कॉन्स्टिट्यूशन में ही वर्क करता है अगर बात करें अगर लेजिसलेशन का अगर कुछ प्रोविज़न दिया हुआ है कि लेजिसलेशन लेजिसलेशन अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट बना रही है स्टेट बॉडी बना रही है या सेंट्रल बॉडी अगर कोई लेजिसलेशन या लॉ बना रही है तो उसमें भी क्या प्रोविज़न है कि वो विद इन कॉन्स्टिट्यूशन में जितना लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ही क्या कर सकता है चेंज कर सकता है ये नहीं जो अपना मन से कुछ नया कर सकता है हाँ नया लॉ तब लाया जा सकता है जब क्या हो उस टाइम की जो डिमांड बोल सकते हैं जो लोकल जो बहुत सारे ऐसे लॉ बने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बने एज फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थ्री नाइन्टी फाइव आर्टिकल्स बन ली थे लेकिन आज के डेट में ये आर्टिकल फोर सेवेंटी तक चला गया तो उस टाइम में हम के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उन्होंने क्या किया कि कुछ सर्टन प्रोविजन छोड़ दिए जो अगर मान लो फ्यूचर यूज में जैसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट एज फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब भारत आज़ाद हुआ था या जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम में क्या था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई भी ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था बट आफ्टर जब हमारे यहाँ क्या हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन इंडिया में आ गया इसके बाद इसके रिगार्डिंग भी क्या हुआ साइबर सिक्योरिटी साइबर लॉज बहुत सारे लॉज बने प्रोविज़न बने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डे टू डे एड होते रहते हैं तो मतलब क्या जो हमारा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ सर्टन सर्ट सम एस्पेक्ट तक एड होता है कब जब समय की डिमांड हो और अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल और द नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट तो वहाँ पे किया जा सकता है अदरवाइज जो भी हमारे लॉज हैं वो सारे के सारे क्या है स्पेसिफाइड है इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट फीचर की डेट इज ड्यूअल पॉलिटी ड्यूअल पॉलिटी का मतलब क्या ड्यूअल पॉलिटी का आने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में जितने भी हमारे जो बॉडीज होंगे जो टायर्स होंगे वो एक दूसरे के प्रति क्या होंगे रिस्पॉन्सिबल होंगे मतलब क्या स्टेट गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू स्टेट गवर्नमेंट और वीस वीस अगर कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे देखा जाता है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है तो वहाँ पे क्या होते हैं कि म्यूचुअल डिसएग्रीमेंट ये वहाँ पे बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में हमको क्या देखना है कि जो भी हमारे स्टेट बॉडी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति क्या हो रिस्पॉन्सिबल हो कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पर बहुत सारे क्या हुए डिविजन्स हुए अब बहुत सारे पहले प्रिंसली स्टेट थे डिवीज़न हुए या अगर बात करें लिंग्विस्टिक डिवीज़न की बात करें या कल्चरल डिवीज़न की बात करें लिंग्विस्टिक डिवीज़न लाइक स्टेट्स लाइक हमारा जो आंध्र प्रदेश है तमिलनाडु है इसके बाद केरला हो गया कर्नाटका हो गया महाराष्ट्र हो गया वहाँ का जो डिवीज़न है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट अगर बात करें कल्चरल डिवीज़न या कल्चरल डाइवर्सिटी को अगर ध्यान में रख के अगर डिवीज़न की अगर बात करें तो इस्टेट्स लाइक उड़ीसा झारखंड मिजोरम नागालैंड ये सारे स्टेट का जो डिवीज़न हुआ वो किसके बेसिस पे हुआ कल्चरल बेसिस पे लेकिन कोई ऐसा एक तो फैक्टर होगा ना जो क्या कर रहा है हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सम फैक्टर्स आर देयर नो डेट्स वाई दिस कंट्री दिज स्टेट्स आर बाइंड बाइंड यूनिलेटरली टुवार्ड्स आवर कंट्री तो व्हाट आर दोज फैक्टर्स उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जितने भी स्टेट बॉडी है उसको सेफ गार्ड करती है दूसरा और इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट की अगर बात करें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट के बीच म्यूचुअल कंसेंट है म्यूचुअल आपसी सहमति है और आपस में सहयोग करते हैं जिस कारण क्या होता है कि जो फेडरलिज्म है वो ड्यूअल पॉलिटी के दम पे क्या है फेडरल एक स्ट्रांग फेडरल स्ट्रक्चर को क्या करता है प्रमोट करता है तो ड्यूअल पॉलिटी इज़ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फेडरलिज्म इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट और की फीचर की अगर बात करें फेडरलिज्म की तो हमारा क्या है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी मतलब क्या जुडिशियरी शुड बी इंडिपेंडेंट इन फेडरल स्ट्रक्चर मतलब कोई भी जो जुडिशियल बॉडी हो किसी भी गवर्नमेंट ऑथोरिटी या जो कोर्ट्स हो किसी भी ऑथोरिटी पे डिपेंडेंट ना हो वो उसका सबऑर्डिनेट ना हो मीन्स जुडिशियल सिस्टम शुड नॉट बी द सबऑर्डिनेट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और अ सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट जुडिशियल बॉडी इंडिपेंडेंट हो विद इन देयर जुडिडिक्शन सो डैट दे कैन एक्ट एज ए इंडिपेंडेंट बॉडी 
और ज, देखा जाता है कि जनरली जब जुडिशियल बॉडीज़ का काम क्या होता है कि आइधर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट बॉडीज़ के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो उसको सॉल्व करने का काम करता है एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें स्टेट लाइक जो हमारा स्टेट है महाराष्ट्र हो गया या कर्नाटका हो गया या तमिलनाडु कर्नाटका के बीच आ, कावेरी का, कावेरी रिवर को लेकर डिस्प्यूट्स है तो उस डिस्प्यूट को दूर करने के लिए क्या किया गया वहाँ पे जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उसका सहारा लिया गया तो यहाँ पे एक चीज़ बोल सकते हैं जुडिशियल जुडिशियल बॉडी शुड बी इंडिपेंडेंट और जुडिशियल पावर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए इंडिपेंडेंट होना चाहिए दीज आर दी फीचर्स ऑफ फेडरली